benvenuti nel mio nuovo, in un mio nuovo video, sigla, la sigla non c'è perché non sono capace a farla e non ho voglia di farla, quindi fate finta che ci sia e scrivete nei commenti i complimenti per la sigla è super carina, perché ovviamente sarà super carina. <ride> Vabbè, detto ciò, in questo video voglio parlarvi delle mie borsette, bors, borsette o come dite voi italiani. E dato che è un argomento che mi chiedete sempre in tanti, però non ho mai fatto perché su TikTok ci farebbero 17 video, quindi adesso che abbiamo qui YouTube che lo possiamo usare, farò questo video lunghissimo dove faccio vedere, lunghissimo, durerà più o meno 10 minuti e un quarto d'ora, dove faccio vedere le mie borsettine, vi faccio vedere tutte quante. Se ogni tanto guardo lì dietro perché c'è uno specchio che mi fa vedere se mi riprendo o no, perché come sapete la mia codice io riprendo con il telefono, quindi è un po' complesso finché... Non ho certezza che eh, YouTube possa essere un qualcosa di concreto. Non comprerò mai l'attrezzatura perché costa troppo. E detto ciò, andiamo avanti con queste borsettine. Come sempre, iscrivetevi e partiamo. Vi faccio vedere da subito quelle più vecchie per arrivare poi a quelle più nuove e le mie preferite. Perché poi farò anche una classifica delle mie preferite, anche se sono già indecisa su quale mettere nella top 3. Chissà, lo vedrete nel, con lo scorrere del tempo. Siete pronti? Partiamo. Partiamo dalla prima borsettina che forse mi sono comprata da sola. Tutti questi rumori sono le ci sono tutte un sacco di borsette qua sotto, tutte ammucchiate, perché questo è già la seconda volta che faccio il video, dato che prima ve l'ho cancellato. Dettagli. Questa borsettina super carina che ho preso da Michael Kors. Questa me la sono fatta, se non sbaglio, per Natale o per il compleanno. Cioè, in realtà non ho pagato i miei, però diciamo che me la sono regalata da sola, perché l'ho scelta, perché lo scelta, stavo lì, e loro mi fanno, ma che la vuoi? Ho fatto sì, per il compleanno, avevo 15 anni. E, questa borsettina è stra carina, il colore, io ho innamorato del colore, questo rosa antico, lo possiamo definire così, rosa antico, non lo so. Fatto sta che è bellissima, super capiente e tra l'altro dentro anche una tracolla, che quindi si può mettere anche a tracolla, però a me piace moltissimo così perché la vedo molto elegante solo che non la uso più da più o meno 7 anni perché boh adesso ne ho altre preferite però è sta carina, questa l'ho pagata più o meno sui 150 euro che è tantissimo per me come, sem come sempre, non l'ho detto però vabbè io cercherò di mettervi cioè, i prezzi di qualsiasi borsa di quelle che mi ricordo e nella descrizione mi metto sia prezzo che il link delle borse se le trovo. Molte non riesco a trovarle perché magari le ho trovate nelle bancarelle e queste cose qua, quindi è un po' difficile di rintracciarle. Poi andiamo avanti con un'altra borsettina che non trovo, che mi sono persa. Eccola qui, l'abbiamo trovata. Quest'altra borsetta è di Love Moschino, questa me l'hanno regalata per il diciottesimo. Stragarina, bella, bianca e anche questa ha un'altra colla. Quasi tutte le mie borsette sono piccoline, ma... Hanno sempre la tracolla e sono capienti. Questa è stracapiente, la usavo tantissimo anni fa. E um, più da giorno, secondo me. Di bianco, in realtà, io lo trovo molto difficile da abbinare. Non so per bene per quale motivo, però lo trovo difficile da abbinare. Però molto carina. Che un accendino da Barcellona, perché sì, forse effettivamente l'avevo portata a Barcellona. Non lo so, perché la portavo ovunque, la mettevo veramente tutti i giorni perché è stracarina, la portavo pure così, anche se questa è da decorazione, ma io la portavo così, ok? Perché sì, questa dovrebbe costare più o meno, anche questa sui 150, non sono certa perché appunto me l'hanno regalata, però più o meno quello è il prezzo, super valida. Partiamo con altre borsette che non sono borsette, ma comunque sono abbastanza vecchie. Questi li faccio vedere entrambi insieme perché sono dei portafogli, cioè sono dei portafogli che però io ho sempre usato da pochette, cioè eh, penso che, non lo so se si possono usare da pochette, io lo usavo come pochette perché volevo e potevo. <ride> e sono stra eleganti secondo me questi per delle cerimonie, soprattutto questo bellissimo, guardate con le unghie, guardami le unghie e ditemi con quanto è bello sta pochette con le unghie, pazzesca. E, um, però è appunto poco capiente cioè la potete usare soltanto per metterci tipo una carta cioè se proprio la potete usare per uscire una carta e basta se no come portafoglio è stra utile questa veramente è super valida anche perché è un colore che sta benissimo super elegante e che sta benissimo con noi winter perché io sono una winter non so voi però comunque la ritengo stra carina aspettate che giro un attimo perfetto Stra carina. Quest'altra invece è di mia mamma, però io gliel'ho l'ho rubata perché, perché mi piaceva. Anche questa è di Michael Kors e dello stesso colore della prima borsetta perché è un rosa antico. Però questa, a differenza dell'altra, ha questo coso da mettere sul polso, così è più comoda, la porti così. Molto elegante, appunto le usavo per le cerimonie, non, non per altro, quindi ehm, ecco, tipo per uscirci la vedo difficile perché io guidando la macchina 
ho sempre il mazzo di chiavi che è gigante, dove ce le metto le chiavi qua dentro, non lo so, però comunque molto carini e utili. Andiamo avanti, adesso entriamo nella fase di borgette di Shane. Di Shane? Sì, facciamo quelle di Shane, che in realtà ho comprato più o meno, parliamo di uno o due anni fa, perché io su Shane compravo anche anni fa, tipo 4 anni fa o 5 quando nessuno lo conosceva, però io lo conoscevo e già ci spendevo i miliardi lì sopra. Quindi vi faccio, partiamo da quella che mi piace di meno. La borgetta di Shein che meno mi piace perché questo colore qui, come potete vedere, è un beige che non fa per me perché io sono una winter e il beige su di me fa cagare, cioè più che altro è più un color carne, non lo so, è proprio brutto. Però in realtà a me piaceva tantissimo perché magari sulle altre ragazze sta bene a me per niente. E però molto carina il modello è veramente carino fa in un altro colore anche questa tipo questa la tracolla che si stacca attacca cioè la puoi portare tipo a mano così non lo so però dentro ci entra di tutto perché è un bel palloncino bello gonfio che c'è di tutto passiamo alla prossima bordettina di Shane che è questa qui questa è proprio la si chiama uh, la baguette probabilmente sto dicendo una cavolata non lo so però questa bellina, bianca, l'ho pagata più o meno, anche l'altra l'ho pagata più o meno 5 euro, 6 euro, sempre su Shane. Anche questa su Shane l'ho pagata forse sì, 6 euro, o 4 euro se non sbaglio, l'avevo presa perché costava poco, non mi ricordo perché l'ho presa anni fa. Questa è molto carina, l'unica cosa è che è veramente piccola, cioè ripeto, mettendo un portafoglio, una mughina, il mazzo delle chiavi non si chiude. Quindi uh, ne vale la pena, eh, solo se non guidi e non hai un portafoglio, forse sì. Però l'unica cosa è che uh, questa lo usavo da... No, no, in realtà non l'ho mai usata più di tanto, perché non mi piace l'effetto che fa la pelle. Troppo lucido, mi sembra troppo finto, cioè la pelle ovviamente è finta, però um, non mi fa impazzire. Però ne ho un'altra, questa è la versione bianca, ne ho un'altra, che invece è più grande, vi faccio vedere la differenza che c'è. Così... La versione più grande, che forse è anche un po' troppo grande, ma c'entra di tutto e adatta a me e alle mie esigenze, cioè con portafoglio, ehm, amuchina, fazzoletti, eh, chi, mazzo di chiavi, questa è bellissima, eh, molto bella, anche qua l'effetto della pelle non mi fa impazzire, eh, perché poi ne ho altre molto più belle, cioè questo lucido mi dà proprio l'impressione di finto troppo, se fosse stato leggermente più vago, molto più carina, però questa è stracomoda, l'ho usata in tutti i miei outfit perché sta bene con qualsiasi outfit, qualsiasi elegante, sportivo, qualsiasi, questa è perfetta, è proprio lei, bellissima, comunque Shane con le borsette, ok che non è proprio sostenibile, lo ammettiamo, sì, non è sostenibile, però le fa bene e questo l'ho pagato più o meno forse 10 euro, li vale? Sì perché sono tipo anni che la uso, anni l'anno scorso, però stra carina e la metto veramente sempre le prossime borsette che vi faccio vedere me le inviate un brand sono tre, me le ha regalate in realtà quindi eh, non mi va per dire cose buone ma posso dirle la sincera verità sono fatte veramente bene secondo me ma ho sbagliato forse a sceglierle io perché ora vi faccio vedere la più brutta e poi arriviamo a quella più carina la più brutta è questa ma perché la più brutta? cioè il modello è fantastico cioè questa cosa per cui è arricciata Fatta benissimo perché anche questa è finta pelle ma eh, molto carina. L'unico problema è il colore. Cioè perché magari potrebbe sembrare dal video un rosso mattone ma in realtà è un marrone molto caldo. E essendo io una winter, su di me i marroni, le cose calde, il colore caldo sta malissimo. Cioè proprio guardate la differenza di pelle. Cioè è brutta. Cioè non riesco ad abbinarla, lo ammetto, non riesco a me ad abbinarla ma è veramente carina. Magari in un altro colore sarebbe stata fantastica anche perché è capiente anche questa la tracolla. Uh, già ho detto che tutte le mie borsette hanno la tracolla Sì, cioè, fantastica questa cosa Sta carina, questo è un portacarte Non ci metterei mai qui dentro le carte perché non mi fido Però molto carina L'altra è dello stesso brand che si chiama Label Rose È questa qui, con la tracollina così Che è fatta in plastica, penso Però stra carina perché questa ha una pelle fantastica Non sembra per niente finta Sembra vera perché appunto è opaca E non, non mi dà quel quel senso di oddio, madonna che è fatta proprio da... Eh, vabbè, non lo so. L'unica cosa è questa, che non c'entra niente, cioè, cioè non c'entra veramente nulla. Stracarina perché per la sera questa, questa sta dello usata tantissimo perché è elegante, poi il nero sta bene su tutto, no? Però ecco, non c'entra nulla. Mm, cioè tipo le chiavi scordate, ve le, ci potete mettere... No, no, il telefono neanche perché non si chiude, probabilmente... No, vabbè, il telefono si dai. L'ultima, dello stesso brand di Label Rose, vi metterò poi il link sotto se volete vedere, 
è questa qui che è la mia preferita penso attualmente sia nella mia top 3 non lo so, forse al terzo posto la metto perché? fatta benissimo ma vogliamo parlare un attimo di questo colore che non so come definirlo non lo so bella, bello il manico c'è anche la tracolina dentro che è così di questa catenina d'oro però io a me piace così anche perché il manico è abbastanza lungo quindi ci sta, ce cioè la metto tipo qua così ci sta qual è il problema in questa portetta? È proprio questo, che mh, tu la apri, anche la chiusura mi piace molto. Il problema è questo, che è stra piccola e il portafoglio non ti entrerà mai, ma questo è un po', abbiamo visto un po' il problema di tutte queste borsette, che il portafoglio non c'entra, manco le chiavi, quindi qua veramente se ci metti il portafoglio, il portafoglio fai così, cioè poi essendo magnetico non si chiuderà mai. Però la trovo stra elegante per il giorno, per la sera, la metto su tutto, è anche un colore molto difficile da abbinare ma io lo abbino per forza perché la voglio mettere perché è molto bella adesso passiamo ad altre due tipologie di borsette che in molti quando me le vedete sui video me le chiedete, soprattutto questa qui che io la definisco la classica borsettina da parolina questa qui è un'imitazione della stella Mac quella lì, avete capito? è un'imitazione perché è simile ma non è proprio uguale e ci sono in varie forme che sono piccola, ancora più piccola, grande, ancora più grande, bellissima perché eh, a Roma si usano tantissimo queste qui, veramente tanto, non so ma nelle vostre città, però questa è la cazzica protetta da pariolina, non so bene per quale motivo. Ha la catenella, ma eh, io di solito la corso, magari la metto dentro, la faccio più corta, la rendo più corta così, tipo vabbè. E questa l'ho pagata più o meno 10 euro. Poi se deve la pagata sì, più o meno 10 euro, ma è un tipo di borsetta che si trova dai cinesi delle bancarelle, quindi non so mettere il link, però costa poco e appunto è un'imitazione, quello sì. Però eh, comoda, c'entra veramente di tutto, poi è morbida, quindi è flessibile, la puoi mettere ovunque, la pieghi, la cosi, comodissima. L'ho usata per tanti anni, questa l'ho comprata nel 2019. Passiamo a un'altra borsetta, questa qui invece l'ho usata poco perché mi è arrivata da poco in realtà. Però eh, ha tipo le frange, molto così, figa, con la catenella, ma in realtà c'è anche la tracolla, anche qui dentro, che devo ancora usare. Io quella tracolla non ne metto più di tanto, preferisco questa qui un po' a spalla. Molto carina, la vedo più da giorno piuttosto che da sera, vi metto il link se volete prenderla. Però ci sta, devo dire, molto... è diversa da, dal solito. Magari con uh, un jeans, non so. Anche qui si stacca la catenella, tipo... Qua, fate così, come un po' in realtà anche nelle altre borse non l'ho fatto vedere ma si stacca la catenella e, um, per mettere appunto la stracolla ed ecco qui un'altra borsetta passiamo alle ultime tre vi lascio la, quella che uso di più per ultimo ora vi faccio vedere due sono entrambe di un colore bellissimo e uh, vi dico tutto quanto è la vostra, no? non sono io allora, partiamo da questa qui in realtà questa si chiama portafoglio, non lo so, ma vi giuro è la cosa più bella che abbia mai visto. La metterei sicuramente nella top 3, non lo so, ne ho troppo nella top 3, vabbè. Questa qui è da Mad Daniele, un brand che fa borse a mano. E stracarina. È un portafoglio, perché dico che è un portafoglio? Perché si apre così e ci vanno pochissime cose dentro. Qua, di qua, le, ca le carte soprattutto le carte, io l'ho usata tantissimo a Milano perché è veramente elegante, c'è cioè anche la catenella, così, questa costicchia più o meno sui 280 euro, però li vale perché è fatta interamente a mano, ci sono migliaia di colorazioni ed è il colore paz cioè, pazzesco, ma veramente è fatta proprio bene, cioè la vedi e dici wow, ma è veramente ti rende l'outfit stra elegante, infatti la uso soltanto in occasioni speciali. Arriviamo alla penultima borsetta, questa sicuramente la conoscete, la dovete conoscere, questa è una borsa di amore, è un brand che è nato secondo me sui social, no secondo me è nato sui social e eh, Camilla si merita veramente di tutto e questa borsetta è, vi giuro, è morbida, è morbida, la pelle ovviamente non è, penso sia pelle vegana, non lo so bene ma vi giuro è qualcosa di pazzesca, è fatta stra bene. Penso che costi sui 70 euro se non sbaglio, li vale tutti? Sì, assolutamente. Anche questa è un'altra colla completamente lilla che però in questo momento non ho perché ce l'ho nell'armadio. Vi faccio vedere dentro com'è, ha tutto il logo di amore. Ha 
ci sono degli scontrini, scusate. Ha il logo di amore, non so se si vede così, vabbè. Molto capiente anche questa perché ci entra tutto, l'ho usata diverse volte e ci entra tutto. Non ha una lampo, ma ha questo coso che non so come si chiami. Questa è la versione lilla e come avete capito uh, mi piace tanto, mi piacciono tanto i colori pastello. E, è difficile da abbinare abbastanza perché devi abbinarla bene, saperla abbinare bene, ma in realtà sta bene anche con un jeans veramente carina perché rende il look tutto più soft, curi, carino, molto, molto carina e vi giuro è morbidi. È Passiamo all'ultima, l'ultima è di Shane, ma è tra le mie preferite? Assolutamente sì, per quale motivo? Perché è quella che uso tutti i giorni. La pelle non è fantastica perché appunto questo effetto lucido che io non amo, ma perché mi piace tanto? Può essere così a mano, questa la uso soprattutto, la uso soprattutto a tracolla perché è proprio, eh, questa la chiamo borsa da battaglia, l'ho pagata più o meno 15 euro. Uh, no, di meno, 10, 11, 12, sempre su Shane, quindi più o meno il prezzo è quello, se riesco vi metto appunto il link e, um, Si è già rovinata, come sempre, quelli di Shane, anche perché l'ho presa poco tempo fa e, Però c'entra veramente di tutto e c'è la lampo, soprattutto che a me serve tantissimo quello Cioè in questo momento ho tipo dentro, perché l'ho usata appunto proprio oggi, il portafoglio, la mochina, un profumo Poi ci ho messo le chiavi, ci sono le carte, uh, che cos'è? Una carta della, della crociera quindi stracapiente, comoda, utile, la battaglia costa relativamente poco, quindi sì, questa è tra le mie preferite. Ma nella mia top, top 3 invece è più bella, perché questa è più comoda rispetto a che bella, le più belle ci metto queste tre. Non so dare un ordine, però più che altro per i colori. Amato Daniele, la Bell Rose, questo verde salvia, bellissimo. E poi ci mettiamo anche Amore, questa bordettina color lilla. Detto ciò, qui ho finito le mie borse, se volete inviarmene altre brand, se mi state guardando, contattatemi, sono disponibile a tutto. E grazie per aver visto questo video, se siete arrivati fino a qui giù commentate con uh, uh, Rabarbaro. E iscrivetevi al canale e mettete like e condividete.